Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui permet de contrôler ton ordinateur à distance. Donc, l'application, c'est LogMeIn. Je vais vous montrer l'icône. L'application, comme ça, LogMeIn. Donc, ça permet de contrôler l'ordi à distance, que tu sois n'importe où dans le monde, soit à côté de ton ordinateur ou à l'autre bout du monde. Ça prend juste une connexion Wi-Fi ou un réseau 3G pour te permettre de contrôler ton ordi à distance. Donc, pour downloader l'application, on va sur le App Store. Donc, une fois qu'on est sur le App Store, on va marquer comme ça ici, Log Me In Initial. Donc, une fois qu'on a marqué ça, on peut cliquer sur Recherche. Et ensuite, ça va rechercher. Et là, ici, on a iPad App. Donc, on download ça, ça coûte 30$. Donc, vous downloadez ça, vous mettez ça sur le Springboard. Donc, ensuite, une fois que vous avez ça, donc, euh, je vais cliquer dessus. Et là, ici, ça va vous demander un compte. Donc, euh, pour vous créer un compte, vous allez sur le site de logmein.com. Je vais mettre euh, le site dans la description du vidéo juste en bas. Donc, euh, vous pouvez cliquer sur le site, vous créez un compte. Puis, c'est pas compliqué. Ensuite, euh, vous pouvez vous, euh, vous connecter sur votre compte. Vous allez avoir tous les ordinateurs que vous avez installer le logiciel dessus. Dans le fond, vous, vous n'allez pas en avoir au début. Il faut installer le logiciel sur chaque ordinateur que vous voulez contrôler. Donc, vous allez sur le site de logmein.com. Vous vous connectez sur votre compte. Puis, vous allez avoir un onglet ordinateur. Donc, vous cliquez sur ajouter un ordinateur. Puis là, ça va vous montrer toute la procédure. Donc, vous downloadez le logiciel. Vous l'installez sur votre ordinateur. Puis ensuite, vous allez pouvoir contrôler votre ordi à distance. Donc, c'est vraiment pas long. Moi, ça m'a pris... 2 minutes et demie pour faire ça, vous installez ça sur votre ordi, puis vous pouvez contrôler. Donc là, ici, on voit que je l'ai installé sur deux ordinateurs. Tom PC, qui est mon ordinateur, et PC sous-sol, qui est l'ordinateur dans le sous-sol. Donc là, on peut voir que PC sous-sol est offline, ça veut dire que, dans le fond, le logiciel est désactivé. Et ici, ça, c'est mon ordinateur, le logiciel est activé. Donc si je clique dessus, ça va se connecter. Donc là, ça se connecte, puis ça demande un mot de passe. Donc le mot de passe, c'est euh, si vous avez un compte, dans le fond, sur votre ordinateur, soit Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, vous avez un, dans le fond, un username, là, vous rentrez le username, puis le mot de passe de votre ordinateur, puis ensuite, vous pouvez vous connecter. Donc je vais rentrer le mien. Ok, donc là je me connecte, log me, log in, in. et là ensuite, je peux voir l'écran de mon ordinateur, donc euh, c'est ma chaîne YouTube, donc euh, on peut zoomer, et contrôler, dans le fond ça contrôle la souris, si on glisse comme ça, donc euh, si je ferme internet, si je clique sur X, on n'a pas besoin de cliquer sur la souris dessus. On clique à côté une fois, puis ça va fermer la page. Donc là, ici, on peut voir mon bureau. Donc, euh, mettons que je lance Internet. Comme ça ici. Là, je lance Internet. Là, ça l'autre. On voit quand même que c'est rapide. Que ça, que ça se connecte quand même assez rapide. Donc là, je suis sur Google. Donc, je peux zoomer pour voir mieux. Puis ensuite, pour mettre le, dans le fond le keyboard, on peut cliquer juste ici pour avoir le clavier. Donc, on clique ici. Puis là, je peux taper n'importe quoi. Apple. Donc, là, j'ai tapé Apple. Et ensuite, on peut faire recherche Google. Et là, ça se recherche. Donc, euh, c'est ça pour le clavier. Donc, on clique ici pour le fermer. Ici, les trois petits points, c'est dans le fond euh, Alt, Tab, Control, Alt, Delete. Ça, c'est des... Euh, mettons que tu vas appuyer sur trois boutons en même temps. Là. Donc, ça, c'est ça pour ici, la, la souris. Donc, si on clique dessus, ça va être le clic droit. Donc, si je clique, ça va être le clic droit de la souris qui va apparaître. 
Si je reclique, je peux faire ça. Ou juste sans cliquer là-dessus, pour le clic droit, on clique avec deux doigts en même temps. Comme ça, puis ça apparaît. Donc ensuite, on peut zoomer ou dézoomer comme ça. Mais on peut utiliser les deux doigts comme ça aussi, comme sur une image. Pour les settings, donc c'est si on va faire un petit tour dans les réglages. Donc ici, on peut changer la, la, la couleur, la, la qualité de la couleur. Donc là, il est à l'eau. Si on le met à high, ben c'est sûr que la vitesse moins, va moins être euh, rapide, mais une meilleure qualité. La résolution, ben, si vous voulez que ça soit tout votre, votre écran ou non. Vous choisissez la résolution, network speed. Dans le fond, ça c'est... Euh, c'est quoi dans le fond votre connexion réseau? Moi je l'ai mis à auto. Là. Blank screen, euh, lock keyboard. Dans le fond, vous avez plein de le setting, puis euh, vous pouvez essayer ça pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc c'est ça pour les réglages. Ensuite ici, on a le bouton X, c'est pour fermer la session. Donc euh, End Session, ça va fermer la session avec votre ordinateur. Donc c'est pas mal ça. Puis qu'est-ce qui est le fun à distance, c'est que si jamais vous êtes chez quelqu'un d'autre, puis euh, votre ordinateur est ouvert, puis vous voulez voir qu'est-ce qui se passe dans la maison, ben il y a toujours une, une caméra. Si vous avez une webcam, vous pouvez vous connecter puis ouvrir la webcam. Puis vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Donc, ça, ça peut être bien le fun pour, pour vous Alors, si vous avez l'application. Donc, c'est ça. C'est peut-être pour vous montrer l'application Log Me In. Donc, si je me déconnecte, End Session, ça va se déconnecter. Donc, c'est ça. C'était pour vous montrer l'application Log Me In. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur le bouton en haut s'abonner. Cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchIsopro.com. Merci beaucoup, au revoir.